দেবজিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করব আজকে পড়াবো বিশেষ বিশ্রণ সর্বনা অব্যয় ও ক্রিয়াপদের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটি পদেরই আমি ডেসক্রিপশন টাইপ মানে কিছু ইম্পর্টেন্ট আমি ডেফিনেশন দিয়ে দেবো কিছু এক্সাম্পল তোমাদের বলবো সেগুলো অবশ্যই সেগুলো খাতায় নোট ডাউন করে নিও দেখো চ্যাপ্টার পড়ার আগে তোমাদের জানতে হবে পদ কাকে বলে তাহলে পদ কী বলতো পদ হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে আমরা কি বলি পদ তাহলে প্রতিটি শব্দকে আমরা বাক্যে যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলোকে আমরা কি বলে থাকি পদ বলে থাকি পদ কত প্রকার হয় সেটা জানা উচিত তোমাদের পদ হয় মোট পাঁচ প্রকারের হয় তাহলে ক্লাসি ক্লাসিফিকেশন করলে মোট পদ ক প্রকার হয়ে থাকে পাঁচ প্রকার বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় এবার এই প্রত্যেকটি পাঁচ প্রকার যে পদ পেলাম সেই প্রত্যেকটি পদকে আমরা আলোচনা করব দেখো প্রথমে যেটা আছে বিশেষ পদ বিশ্ব পদ মানে যেগুলোকে দ্বারা নাম বোঝানো হচ্ছে মানে সেগুলোর মধ্যে নাম ব্যক্তির নামও হতে পারে প্রাণীর নামও হতে পারে জনসমষ্টি হতে পারে বা কোনো জায়গার নামকেও বোঝানো হতে পারে তাহলে বিশ্বপদ হচ্ছে যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি প্রাণী জায়গার নাম স্থানের জায়গা বা স্থানের নাম ভাব কর্ম গুণ প্রভৃতিকে বোঝানো হচ্ছে তাকে বলছে বিশ্বপদ এবার বিশ্বপদ ক প্রকার এটা তো জানতে হবে বিশ্বপদ ক প্রকার মানে ক্লাসিফিকেশান করছি তো অর্থাৎ মানে ক প্রকার হয় বিশ্বপদ বিশ্বপদ হয় ছয় প্রকারের তার মধ্যে প্রথম বলছে নামবাচক বিশ্বপদ নামবাচক বিশ্বপদ দেওয়ার চারটে ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তির নাম ভৌগোলিক স্থানের নাম ভৌগোলিক কিছু নাম ও গ্রন্থের নাম তাহলে বুঝতে পারছে নামবাচক বিশ্বপদকে আবার চারটে ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটারই উদাহরণ দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই সেগুলোকে খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে নিও এরপর আছে জাতিবাচক বিশ্বপদ মানে যে কিছু জা কিছু জাতিকে বোঝানো হচ্ছে যেমন পাহাড় মানুষের গরু ছাগল গাছ পাখি নদী ঠিক আছে এইগুলোকে বোঝানো হচ্ছে কি জাতিবাচক বিশ্ব মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে এবার বস্তুবাচক বিশ্ব দেখো বস্তু মানে কি যেগুলো মেটেরিয়ালস অর্থাৎ জলবস্তু যেমন বই খাতা কলম থালা বাটি তাই তো সমষ্টিবাচক বিশ্ব মানে কোনো একটা এরিয়ায় অনেক লোক বাস করছে জনতা জনসভা তাই তো এইগুলোকে বলছে কি এগুলোকে বলছে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ঠিক আছে ভাব বাচক বিশ্ব ভাব বাচক বিশ্ব নামে যেগুলো হতে পারে দর্শন ভোজন দেখা শোনা ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে ভাব বাচক বিশ্ব গুণ বাচক বিশ্ব মধুরতা বলে না তো ওর গলার কথাটা মধুর মানে ওর মানে গলা স্বরকে ভাব ওর গুণ গুণকে গলার স্বরের গুণ বিচার করছে এটাকে বলছে গুণ বাচক বিশেষ্য মনে রাখো কিন্তু এগুলো সুখ দুঃখ তিক্ততা তারুণ্য সৌরভ স্বাস্থ্য এগুলো সবই গুণ বাচক বিশেষের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে তাহলে এতক্ষণ যেন বললাম বিশিষ্ট পদকে ক্লাসিফিকেশান করে ফেললাম কাকে বলে জানলাম পদ কাকে বলে জানলাম পদ ক প্রকার হয় তাও আমরা জানতে পারলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলোকে খাতার মধ্যে বা নোটবুকে নোট করে নিও এরপর আসছি বিশেষণ পদ যে পদ বাক্যের অন্য কোনো পদের দোষ গুণকে অবস্থা সংখ্যা পরিমাণকে বোঝা যাচ্ছে মানে যে পদগুলো বাক্যের কি করছে অন্য পদের দোষ গুণকে বোঝাচ্ছে মানে দোষ গুণ শুধু দোষ গুণ না অবস্থা সংখ্যা পরিমাপ ইত্যাদিকে প্রকাশ করে তাকে বলে বিশেষণ পদ ঠিক আছে বিশেষণ পদ যেমন কিছু আছে কিছু বিশ্ব পদ যেমন এক্সাম্পল দিচ্ছে যেমন জিজ্ঞাসু অতিথি তো অতিথিতে কেমন জিজ্ঞাসু মানে সে জিজ্ঞাসা করছে ছোটো ছেলে ছেলেটা কেমন ছোট ঠিক আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে কি বিশ্বজন পদের কিছু এক্সাম্পল পারফেক্ট এক্সাম্পল বিশ্বজন পদ দুই প্রকার হয়ে থাকে নাম বাজে বিশ্বজন আর ভাব বাজে বিশ্বজন নাম বাজে বিশ্বজন পদ কোনগুলো যে বিশ্বজন পদ কোনো বিশেষ কোনো বিশেষের বা সর্বনাম পদকে বিস্তৃত করে অর্থাৎ অন্য কোনো অর্থাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু বলে তাকে নাম বাজে বিশ্ব পদ আর ভাব বাজে বিশ্ব কি যার মধ্যে ভাব প্রকাশ করা হয় যে বিশ্ব পদ বিশেষ বা সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোনো পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু বলে তাকে কি বলে ভাব বাঁচে বিশ্ব তাই দুটো মধ্যে পার্থক্য আছে দেখো নাম বাঁচে বিশ্ব ভাব বাঁচে বিশ্বের মধ্যে একটু পার্থক্য তোমরা দেখো এবং আমার কমেন্ট বক্সে জানিও কিন্তু পার্থক্যটা কী আছে আমি তোমাদেরকে এখনই বলে দিচ্ছি পার্থক্য দেখো দেখো নাম বাঁচে বিশ্ব কী বলছে যে বিশেষ পদ কোনো বিশেষ বা সর্বনাম পদকে বিস্তৃত করে অর্থাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু অর্থাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু বলে তাকে বলে তাকে নাম বাজ বিশ্ব বলে আর ভাব বাজ বিশ্ব যে বিশ্ব পদ বিশেষ বা সর্বনাম পদ ছাড়া মানে এই দুটো পদ ছাড়া অন্য কোনো পদকে বিস্তৃত করে দুটোর মধ্যে এই পার্থক্য যেটাই প্রথম যে নাম বাজে বিশ্ব আছে সেটা শুধুমাত্র সর্বনাম এবং কি বলছে সর্বনাম বিশ্ব পদকে একমাত্র বিস্তৃত করে 
আর এটা কি ভাববাসী বিষ্ণু পদে কিন্তু সর্বনাম এবং সর্বনাম এবং বিষ্ণুকে পদ ছাড়া বাকি পদকে বিশ্বসিত করে এটাই হচ্ছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য চলো এরপর আসছে সর্বনাম পদ কাকে বলে সর্বনাম পদ বলবো বিশ্ব পদ পরিবর্তে পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তো বিশ্ব পদকে তুমি তুলে দাও রিপ্লেস করো তা যে পদ দ্বারা রিপ্লেস করবে তাকে বলছে কি সর্বনাম পদ বিশ্ব পদের পরিবর্তে যে পদগুলো তুমি ব্যবহার করো তাকে সর্বনাম পদ বলে সর্বনাম পদগুলো মূলত দশটা ভাগে ভাগ করা হয় ইম্পর্টেন্ট পরি কাস্তে বাড়ে কটা ভাগে ভাগ করা হয় ব্যক্তিবাচক বা পুরুষ বাচক যেমন আমি আমরা তাই না সবসময় মনে করো মনে করো আমি বলছি মনে করো রাম ভালো ছেলে রাম ফুটবল খেলে রাম ভালো ছেলে রাম ফুটবল খেলে রাম দুপুরে ঘুমোয় তো সবসময় কি রাম ভালো ছেলে রাম ভালো ভালো ফুটবল খেলে রাম দুপুরে ঘুমোয় এতবার রাম বলার থেকে বলতে পারি না রাম ভালো ছেলে সে দুপুরে ঘুমোয় সে ভালো ফুটবল খেলে আমি সে দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম তারপরে বোঝা বলতে পারলাম তো আমি এতবার রামটাকে ব্যবহার করবো না রাম এতবার বলতে গিয়ে আমার শব্দে বিলুপ্তি মানে কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে তাই জন্য আমি রামের পরিবর্তে সে করে দিচ্ছি তারপরে বলতে পারলাম তো তাহলে ব্যক্তিবাচক পূর্ব বা পুরুষ বাচক বিশ্বপথকে বলছে যেগুলো কি বলছে আমি আমরা তুমি তোমরা সে তারা এইগুলো বলছে ব্যক্তিবাচক বা পুরুষ বাচক মনে রেখো এবার দেখো আত্মবাচক স্বয়ং নিজ খোদ আপনি এগুলো হচ্ছে আত্মবাচক স্বামী পো বাচক এ এই এরা ইনি ইত্যাদি দূরত্ববাচক ওই ওই সব সব এগুলো দূরত্ববাচক সাকল্যবাচক সব সকল ইত্যাদি প্রশ্নবাচক কে কি এইগুলো হচ্ছে প্রশ্নবাচক অনির্দিষ্ট তা জ্ঞাপক কোনো কেহ কেউ কিছু ইত্যাদি ব্যতিহারিক বাচক বা ব্যতিহারিক বলতে পারে এক কথায় আপন আপনি নিজে নিজে আপসে পরস্পরে ইত্যাদি সংযোগ জ্ঞাপক বাচক বলতে পারো বা সংযোগ জ্ঞাপকও বলতে পারো যে যিনি যেগুলো সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে যে যিনি যারা ইত্যাদি অন্যাদিবাচক যেগুলোর মধ্যে বলছে অন্য অপর পর ইত্যাদি তাহলে এগুলো মনে রেখো এইগুলো হচ্ছে মানে বিশ্ব সর্বনাম পদের কিন্তু মানে প্রকারভেদ এটা কিন্তু পরীক্ষা আসে সর্বনাম পদের প্রকারভেদ কি এবং প্রত্যেক সর্বনাম পদের মানে তোমাকে এক্সাম্পল দিতে হতে পারে ঠিক আছে এবার চলে আসি অব্যয় পদ অব্যয় পদ কি অব্যয় শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় কি ন ব্যয় তাই তো খুব সুন্দর বইয়ের মধ্যে তোমার এটা পেয়ে যাবে তাহলে অব্যয় পদকে ভাঙলে পাওয়া যায় কি ন ব্যয় অর্থাৎ যা কোনো ব্যয় নেই যার কোনো ব্যয় নেই ব্যাটা বুঝতে হলে যার কোনো ব্যয় নেই তাকে বলছে অব্যয় মানে এক কথা যেহেতু ভাঙলে যেটা পাওয়া যাচ্ছে তো এবার যে ডেফিনেশানটা বলি তোমাদেরকে তাকে কী আসছে যে পদ কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না ব্যয় পরিবার পরিবর্তন হয় মানে কি বলতো কোনো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না নিজের কোনো পরিবর্তন করবে না তাকে অব্যয় পদ বলছে অর্থাৎ যে পদ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে অলওয়েজ আনচেঞ্জ কোনো কিছু পরিবর্তন নিজের পরিবর্তন হবে না যার সঙ্গে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং পুরুষ বা বচন বা লিঙ্গভেদে যে পদ যে পদের রূপ বা চেয়ারাও কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে বলছে অব্যয় তাহলে কোনো পরীক্ষা আসতে পারে অব্যয় কাকে বলে বা আমি তো বলছি যে এই ডেফিনেশন তুমি পরীক্ষা লিখে আসতে আসতে পারো তোমরা কিন্তু ফুল মার্ক পাবে কেন আমি যতটা পেরেছি উইকিপিডিয়া বই থেকে তোমাদেরকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং যতটা অব্যয় সম্পর্কে আমি জানি তোমাদেরকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো অব্যয় হচ্ছে যার কোনো পরিবর্তন হয় না বা যে কোনো কোনো কারণেই পরিবর্তন হবে না তাকে বলছে কি অব্যয় পদ ঠিক আছে এটা মনে রেখো অব্যয় পদ কাকে বলে বাংলা ভাষায় তিন ধরনের অব্যয় পদ হয়ে থাকে বাংলা ভাষা যদি বলো তুমি সেটা তিন ধরনের হয়ে থাকে অব্যয় পদ কী কী বাংলা অব্যয় শব্দ দশম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশে অব্যয় শব্দ এবং প্রত্যেকটারই আমি উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি তোমরা কিন্তু সেই উদাহরণগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করবে এবং কিছু না বুঝতে পারলে সেটাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তোমাদের রিপ্লাই অবশ্যই করব ঠিক আছে এছাড়াও আছে অব্যয় পদ মূলত চারটে ভাগে ভাগ করা যায় সেইগুলো কি কি দিয়ে দিয়েছে আমি দেখো দেওয়া আছে সমচি অব্যয় পদ অন্য অনবীয় অব্যয় পদ অনুসর্গ অব্যয় পদ অনুকারণ অনুকার বা কি আছে দেখো ধন্যাত্মক অব্যয় এই কটাকে ভাগ ভাগ করা যায় অব্যয়কে এবং প্রত্যেকটার আমি ডেফিনেশন তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি এই ডেফিনেশনটা কিন্তু তোমরা কিন্তু অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করবে ঠিক আছে কিন্তু মনে রাখো এই ক্লাসিফিকেশানগুলো অতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না যতটা তোমাদের মূল ডেফিনেশনে মানে বুঝতে পারছ যে এগুলো কাকে বলে সর্বনাম অব্যয় এগুলো কাকে বলে যতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশানগুলো ততটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না তবে ক্লাসিফিকেশানগুলো তোমাকে করতে হবে কারণ কি তার উদাহরণগুলো কিন্তু তোমাদের কাছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা কিন্তু উদাহরণগুলো ভালো করে অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশানের উদাহরণগুলো মাথায় রেখে দিও 
কারণ কি এত ক্লাসিফিকেশন আছে যে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশনের সংজ্ঞা তুমি মনে রাখ না মনে রাখতে পারলেও তুমি যদি উদাহরণগুলো যদি মনে রাখতে পারো তোমার কিন্তু খুব সহজে সংজ্ঞা তুমি বানিয়ে ফেলবে তাই না নামবাচক যেগুলো বলছিলাম মনে করো তোমাকে আমি বললাম অনেকগুলো লোক একসঙ্গে কথা বলছে অনেকগুলো বা এক দল লোক কাজ করছে তাহলে এটা কি বলছ এটা কি বলছে বলতো সমষ্টিবাচক আমি দেখো উদাহরণ তোমাকে আগে বললাম এক দল লোক এক জায়গায় গল্প করছে তাহলে এটা কি সমষ্টিবাচক তাহলে সমষ্টিবাচক মানে কি যেখানে অনেক কোটা লোককে একসঙ্গে অবস্থান করে তাকে সমষ্টিবাচক বলে তাই না না বা তাহলে বুঝতে পারছি যে মানে তোমার যদি উদাহরণটা তোমার মনে থাকে তাহলে তুমি তার সংজ্ঞাটা অবশ্যই তুমি লিখতে পারবে কিছু নাহলে লিখে আসতে পারবে এবং তাতে তোমাকে হয়তো খুব অল্প অল্প হাফ এক নম্বর হাফ নম্বর কাটতে পারবে ওই কিন্তু পুরো পারফেক্টটা তুমি না হলেও কিছু লিখে আসতে পারবে তাই সংজ্ঞাগুলো মানে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশনের সংজ্ঞা না মুখস্থ হলেও তুমি কিন্তু উদাহরণগুলো অবশ্যই এক্সাম্পলগুলো অবশ্যই কিন্তু মনে রেখো ঠিক আছে চলে বেড়া হচ্ছে ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদ মানে যে পদ দিয়ে কোনো কিছু কাজকে বোঝানো কাজ করাকে বোঝানো হচ্ছে তাকে কি বলছে তাকে কিন্তু বলছে ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদের বোকাভেদ হয় নিশ্চয় যেন সমাবেগ ক্রিয়া অসমাবেগ ক্রিয়া ঠিক আছে এই দু প্রকার ক্রিয়াপদকে ভাগ করা হয় এবং সমাবেগ ক্রিয়া কাকে বলে সমাবেগ যে ক্রিয়াপদ বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে সমাবেগ ক্রিয়া বলে আর যে ক্রিয়াপদ বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাবেগ ক্রিয়াপদ বলে ঠিক আছে তাহলে মনে রাখো যে ক্রিয়াপদ দ্বারা যে ক্রিয়াপদে পদ বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে সমাবেগ ক্রিয়া বলে হুম অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদ বাক্যে সম্পূর্ণ করে আর কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে না তাকে বলছে কি সমাবেগ ক্রিয়াপদ মানে যে ক্রিয়াপদ তুমি ব্যবহার করলে তোমার মনে হবে না এটা শোনার পর যে আর কিছু বাকি আছে ঠিক আছে ছোটো গল্পের মতো নয় যে মনে হবে গল্পটা পড়ে মনে হচ্ছে না তোমার যে আরও কিছু তোমাকে পড়া বাকি ছিল বা আরও কিছু এন্ড সেকেন্ড শেষ হয়নি এরকম মনে হবে না আর যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে না অর্থাৎ বাক্যটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি বলে তোমার মনে হবে তাকে কি বলছে অসমাবেগ ক্রিয়াপদ এই হচ্ছে চ্যাপ্টারের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করো কিছু প্রবলেম থাকে তা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও এবং এইগুলো নোট ডাউন করার পর আমি তোমাদেরকে পরের চ্যাপ্টার নেক্সট যে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারে তোমাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদেরকে আমি তুলে ধরবো এবং তোমাদের যদি মনে হয় যে অন্য কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে ভিডিও করলে আরও ভালো হয় তাও আমাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আজকে এই অবধি ক্লাস থাকলো এবং তোমরা ভালো করে ক্লাস করো খাতায় নোট ডাউন করো ওকে okay.